இந்திய அரசியலமைப்பு பற்றி பார்க்கலாம் பத்தாம் வகுப்பு வரலாறு புத்தகத்தில் இருக்குது இந்த பாடம் அரசியலமைப்புன்னு பார்த்தா நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அச்சாணி அரசியலமைப்பு கொள்கையின் பா கொள்கையை வந்து முதல் முதல்ல கொண்டு வந்த நாடு எதுன்னு பார்த்தா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் மக்களாட்சி நாடுகள் தங்களை நிர்வகித்துக் கொள்ள அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பெற்றுள்ளன மக்களாட்சி நாடுகள் எல்லாமே தங்களை நிர்வகித்துக் கொள்ள அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பெற்றிருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறில் வந்து அமைச்சரவை தூதுக்குழு திட்டத்தின் கீழ் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் அமைச்சரவை தூதுக்குழு திட்டத்தின் கீழே வந்து இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை இது வந்து அரசியல் நிர்ணய சபை இந்த நிர்ணய சபை வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து உருவாக்கியது இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையின் உறுப்பினர்கள்னு பார்த்தா மொத்தம் வந்து மாகாண பிரதிநிதிகள் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் சுதேச அரசுகளின் நியமன உறுப்பினர்கள் தொண்ணூற்றி மூணு பேர் சுதேச அரசுகளின் நியமன உறுப்பினர்கள் வந்து தொண்ணூற்றி மூணு பேர் பலுச்சிஸ்தான் சார்பில் ஒரு நபர் மாகாண முதன்மை அலுவலர் மூணு நபர்கள் மொத்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கைன்னு பார்த்தா முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது மொத்த உறுப்பினர் எண்ணிக்கை வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் நிர்ணய ச அரசியல் நிர்ணய சபையோட முதல் கூட்டம் எப்போ நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு டிசம்பர் ஒம்போதாம் நாள் அதனோட தற்காலிக தலைவராக இருந்தவர் வந்து டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்கா சின்கா தற்காலிக தலைவர் அவர் வந்து தற்காலிக தலைவர் டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்கா அவர் இறந்துடுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து தலைவராக வந்து டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் போடுவாங்க டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் நிர்ணய சபையோட தலைவர் துணைத் தலைவர்கள்னு பார்த்தா ஹச்சி முகர்ஜி ஹச்சி முகர்ஜி துணைத் தலைவர்களாக இருப்பாங்க கூட்டத்தொடர் கூட்டத்தொடர் வந்து பதினோரு அமர்வுகளாக நடந்திருக்கு மொத்தம் நூற்றி அறுபத்தாறு நாட்கள் கூட்டத்தொடர் வந்து மொத்தம் பதினோரு அமர்வுகளாக நடந்திருக்கும் நூற்றி அறுபத்தாறு நாட்கள் நடந்திருக்கும் திருத்தங்கள்னு பார்த்தா மொத்தம் வந்து இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுவத்தி மூணு திருத்தங்கள் வந்து முன்வைக்கப்பட்டிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுவத்தி மூணு திரு திருத்தங்கள் வந்து முன்வைக்கப்பட்டிருக்கும் வரைவு குழு தலைவர் யாருன்னு பார்த்தா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர் தான் இந்திய அரசியலமைப்போட தந்தை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தை எட்டு அட்டவணைகள் மொத்தம் வந்து உருவாக்கும் போது அரசியலமைப்பு உருவாக்கும் போது மொத்தம் வந்து எட்டு அட்டவணைகள் இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு சட்டப்பிரிவுகள் மொத்தம் வந்து எட்டு அட்டவணைகள் இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு சட்டப்பிரிவுகள் இருந்துச்சு அரசியலமைப்பு உருவாக்க உருவாக்கும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நவம்பர் இருபத்தாறில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அரசியல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள்னு பார்த்தா நாற்பத்தொம்போது நவம்பர் இருபத்தாறு அது எப்போ நடைமுறைக்கு வந்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு அப்போ தான் நடைமுறைக்கு வந்தது நடைமுறைக்கு வந்த நாள் தான் இந்திய குடியரசு தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது பிரேம் பிஹாரி பிரேம் பிஹாரி நரேன் ரைஜுடா இவர் வந்து இத்தாலிய பணியில் இவர் தான் இந்திய அரசியலமைப்பை எழுதியிருப்பார் பிரேம் பிஹாரி பிஹாரி நரேன் ரைஜுடா இது அரசியலமைப்போட சிறப்பம்சன்னு பார்த்தா இந்திய அரசியலமைப்பு சிறப்பு உலகின் மிகவும் நீளமானது பல நாடுகளில் இருந்து எல்லா நாடுகளிலுமே இருந்து பெறப்பட்டது நெகிலா தன்மை அதே மாதிரி நெகிழும் தன்மை ரெண்டுமே கொண்டது கூட்டாட்சி அரசாங்கம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ரெண்டும் இருந்தது அது ரெண்டுமே உள்ளது அது கூட்டாட்சி அரசாங்கம் சமய சார்பற்ற அரசு எந்த மதமும் சாராது சுதந்திரமான நீதித்துறை உலகளாவிய வயது வந்த ஒரு வாக்குரிமை உலகளாவிய வயது வந்த ஒரு வாக்குரிமைன்னு பார்த்தா பதினெட்டு வயது அதை இந்திய அரசாங்கம் வந்து நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது ஒற்றை குடியுரிமை ஒற்றை குடியுரிமை தான் சிறுபான்மையினர் பட்டியல் இனத்தவர் பழங்குடியினர் இவர்களுக்கெல்லாம் சிறப்பு விதிகள் வந்து அரசியலமைப்புள்ளா இருக்கு உலகில் வந்து மிகவும் நீளமானது பல நாடுகளில் இருந்து பெறப்பட்டது நெகிலா தன்மை நெகிழும் தன்மை கொண்டது கூட்டாட்சி அரசாங்கம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு சமய சார்பற்ற அரசு சுதந்திரமான நீதித்துறை உலகளாவிய வயது வந்தோர் வாக்குரிமை வந்து பதினெட்டு வயது ஒற்றை குடியுரிமை சிறுபான்மையினர் பட்டியல் பழங்குடியினர் இனத்தவர்களுக்கு சிறப்பு விதிகள் முகவுரைன்னு பார்த்தா பிரியாம்புல் முகவுரை வந்து பிரியாம்புல் இது வந்து அரசியலமைப்புக்கு அரி அறி அறிமுகம் அல்லது முன்னுரை அப்படின்னு சொல்லலாம் உள்ள அரசியலமைப்பின் சுருக்கம் அல்லது சாராம்சம் எல்லாமே பிரியாம்புல் முகவுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஜனவரி இரண்டாம் நாள் ஜவஹர்லால் நேரு கொண்டு வந்த குறிக்கோள் தீர்மானத்தின்படி தான் பிரி முகவுரை வந்து அடிப்படை அடிப்படையாக அதை வச்சு தான் முகவுரை வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி ரெண்டு குறிக்கோள் தீர்மானம் குறிக்கோள் தீர்மானம் குறிக்கோள் தீர்மானம் யார் கொண்டு வந்திருப்பாருன்னா ஜவஹர்லால் நேரு கொண்டு வந்திருப்பார் இதை வச்சு இதுதான் முகவுரைக்கு அடிப்படை முகவுரைக்கு அடிப்படையாக உள்ளது வந்து குறிக்கோள் ஜவஹர்லால் நேரு கொண்டு வந்த குறிக்கோள் தீர்மானம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு
முகவுரை திருத்தம்னு பார்த்தா சமதர்மம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு முகவுரை வந்து ஒரு முகவுரை வந்து திருத்தப்பட்டது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து சமதர்ம சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் வந்து அப்போ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தாறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தில் வந்து இதை திருத்தியிருப்பாங்க என்னென்னா சமதர்ம சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இந்த மூன்று வார்த்தைகளை வந்து சே சேர்த்துருப்பாங்க முகவுரையில் முகவுரையின் தொடக்கம் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா இந்திய மக்களாகிய நாம் இந்திய மக்களாகிய நாம் அப்படி தான் முகவுரையின் தொடக்கம் ஆரம்பிக்குது இந்திய மக்கள் தான் இந்திய அரசியலமைப்போட ஆதாரம் இறையாண்மை மிக்க சமதர்மம் இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு இதுதான் முகவுரை முகவுரையோட இது இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு புரட்சி வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பிரெஞ்சு புரட்சி நடந்தது பிரெஞ்சு புரட்சி வந்து சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தியது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதர சகோதரத்துவம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தியது சிட்டிசன் சிட்டிசன் பார்த்தா இந்த வேர்டு எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா சிவிஸுங்கிற வார்த்தை சிவிஸுங்கிற லத்தின் வார்த்தையிலேருந்து வந்திருக்கும் சிட்டிசன் இதோட பொருள் என்னென்னா நகர அரசில் வா வசிப்பவர் நகர அரசில் வசிப்பவர் குடியுரிமை குடியுரிமை வந்து பாகம் இரண்டாவது இரண்டாவதில் இருக்குது இப்போ சட்டப்பிரிவு வந்து அஞ்சு முதல் பதினொன்றுக்குள்ளே இருக்குது குடியுரிமை சட்டம்னு பார்த்தா குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் வந்துச்சு குடியுரிமை சட்டம் குடியுரிமை திருத்தம் சட்டம் வந்து இது முறை எட்டு முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது சமீபத்திய திருத்தத்தை வந்து சேர்த்துக்கோங்க எட்டு முறை இப்போ வந்து திருத்தப்பட்டிருக்கு சமீபத்திய திருத்தம் வந்து அதை பார்த்துக்கோங்க என்னென்னு காமன்வெல்த் குடியுரிமை வழங்கியது காமன்வெல்த் குடியுரிமை வந்து நமது நாடு வழங்குச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து அந்த குடியுரிமையை வந்து நீக்கிருச்சு குடியுரிமை பெறன்னு பார்த்தா மொத்தம் அஞ்சு வழிகள் இருக்குது குடியுரிமை இலக்கன்னு பார்த்தா மூணு வழிகள் இருக்குது குடியுரிமை பெற வந்து மொத்தம் அஞ்சு வழிகள் குடியுரிமை இலக்கை வந்து மூணு வழிகள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பெறுதல் பார்த்தா ஃபஸ்ட் பிறப்பின் மூலம் பிறப்பின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தாறு அன்று அல்லது இப்போ பின்னர் பிறந்தவர்கள் எல்லாமே அந்த பிறப்பின் மூலம் வந்துடுவாங்க வம்சாவளி இது இந்திய குடிமகன்கள் ஆகிடலாம் அடுத்த வந்து வம்சாவளி மூலம் ஐம்பத் ஐம்பது பிறந்த ஒருவரின் தந்தை இருந்தால் அவர்களுக்கு மூலம் வருது அடுத்த பதிவின் மூலம் குடியுரிமை கோருவது பொருத்தமான அங்கீகரங்களுடன் கோரலாம் பதிவின் மூலம் இயல்பு இயல்பு உரிமை வந்து வெளிநாட்டவர் வந்து இயல்பு உரிமை கூறி வந்து குடியுரிமை பெறலாம் பிரதேச நாடுகள் இணைவு மூலம் குடியுரிமை வழங்கப்படலாம் இலத்தல்னு பார்த்தா மூணு அது வந்து துரத்தல் வந்து தாமாக முன் வந்து குடியுரிமை இழ இழப்பது முடிவுரை செய்தல்னு பார்த்தா வேறு நாட்டில் குடியுரிமை பெற்றால் அதுவே முடிவு முடிவு பெற்றோம் இலத்தல்னு பார்த்தா மோசடி செய்து பெற்றது தவறான பிரதிநிதித்துவம் தந்தவர் அல்லது உண்மையை மறைத்தல் அல்லது எதிரி நாட்டுடன் வணிகம் இரண்டாண்டு சிறை இவ எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்தா மத்திய அரசு வந்து தானாகவே இழக்க செய்யலாம் இதை வச்சு அடிப்படை உரிமைன்னு பார்த்தா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்டது அடிப்படை உரிமை வந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்டது இது வந்து பகுதி மூணில் இருக்குது பகுதி மூணு சட்டப்பிரிவுகள் பனிரெண்டு முதல் முப்பத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்குது அடிப்படை உரிமைகள் அதே இது வந்து சமத்து உரிமை பார்த்தா பிரிவு வந்து பதினாலு முதல் பதினெட்டு வரை சமத்து உரிமையை பற்றி கூறியிருக்காங்க சட்டத்தின் முன் பிரிவு பதினாலு சட்டத்தின் முன் வந்து அனைவரும் சமம் பிரிவு பதினஞ்சு வந்து மதம் இனம் சாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்துவதை தடை செய்தல் இது வந்து பிரிவு பதினஞ்சு பிரிவு பதினாறு வந்து பொது வேலை வாய்ப்புகளில் சம வாய்ப்பளித்தல் பிரிவு பதினேழு தீண்டாமையை ஒழித்தல் பிரிவு பதினெட்டு இராணுவம் மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை நீக்குதல் பதினெட்டு வந்து இராணுவம் மற்றும் கல்விசார் பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை நீக்குதல் சுதந்திர உரிமைன்னு பார்த்தா பிரிவு பத்தொம்போது அது வந்து சுதந்திர உரிமை பேச்சுரிமையை பற்றி பிரிவு பத்தொம்போது வந்து பேச்சுரிமை கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை அமைதியான முறையில் கூட்டம் கூடுவதற்கு உரிமை சங்கங்கள் அமைப்புகள் தொடங்க உரிமை இந்திய நாட்டிற்குள் விரும்பிய இடத்தில் வசிக்கும் மற்றும் தொழில் செய்யும் உரிமை இதெல்லாம் பிரிவு பத்தொம்போது சொல்லுது பிரிவு இரு இருபது வந்து குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனைகளிலிருந்து பாதுகா பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை இது வந்து பிரிவு இருபது சொல்லுது பிரிவு இருபத்தொன்னு பார்த்தா வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்துக்கு பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திர சுதந்திரத்துக்கு பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை பிரிவு இருபத்தி ஒன்று வந்து வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்துக்கு பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை பிரிவு இருபத்தி ஒன்று ஏ தொடக்க கல்வி பெறும் உரிமை இது வந்து எண்பத்தாறாவது சட்ட திருத்தம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நடை ரெண்டாயிரத்தி எண்டாம் ஆண்டு வந்து கொண்டு வரப்பட்ட இரு எண்பத்தாறாவது சட்ட திருத்தத்தில் வந்து பிரிவு
பிரிவு இருபத்தி ரெண்டுன்னு பார்த்தா சில வழக்குகளில் கைது செய்து தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கு எதிரான பாதுகாப்பு உரிமை பிரிவு இருபத்தி ரெண்டு வந்து சில வழக்குகளில் கைது செய்து தடுப்பு காவலில் வைப்பதற்கு எதிரான உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைன்னு பார்த்தா பிரிவு இருபத்தி மூணு பிரிவு இருபத்தி நாலு சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமையில் வருது பிரிவு இருபத்தி மூணு வந்து கட்டாய வேலை கொத்தடிமை முறை மற்றும் மனித தன்மையற்ற வியாபாரத்தை தடுத்தல் பிரிவு இருபத்தி மூணுல வருது பிரிவு இருபத்தி நாலு வந்து தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஆபத்தான இடங்களில் குழந்தைகள் தொழிலாளர் முறை தடுத்தல் பிரிவு இருபத்தி சமய சார்பற்ற சார்பு உரிமைன்னு பார்த்தா பிரிவு இருபத்தஞ்சில் வருது எந்த ஒரு சமயத்தினை ஏற்கவும் பின்பற்றவும் பரப்பவும் உரிமை பிரிவு இருபத்தாறு வந்து சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் உரிமை பிரிவு இருபத்தாறு வந்து சமய விவகாரங்களை நிர்வகிக்கும் உரிமை பிரிவு இருபத்தி ஏழு எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்காக வரி செலுத்துவதற்கு எதிரான சுதந்திரம் பிரிவு இருபத்தில் வந்து எந்த ஒரு மதத்தையும் பரப்புவதற்காக வரி செலுத்துவதற்கு எதிரான சுதந்திரம் பிரிவு இருபத்தி எட்டு வந்து மதம் சார்ந்து கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் வழிபாடு மற்றும் அறிவுரை நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க உரிமை மதம் சார்ந்து பிரிவு இருபத்தெட்டு வந்து மதம் சார்ந்த கல்வி நிறுவனங்களில் நடைபெறும் வழிபாடு மற்றும் அறிவுரை நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளாமல் இருக்க உரிமை கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை வந்து கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை அது வந்து பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது சிறுபான்மையினின் எழுத்து மொழி மற்றும் கலாச்சார பாதுகாப்பு பிரிவு முப்பது வந்து சிறுபான்மையினின் கல்வி நிறுவனங்கள் நிறுவி நிர்வகிக்கும் உரிமை பிரிவு முப்பது சிறுபான்மையினரின் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி சிறுபான்மையினர் கல்வி நிறுவனங்களை நிறுவி நிர்வகிக்கும் உரிமை அடுத்த பிரிவு முப்பத்தி ஒன்றுங்கிறது வந்து சொத்துரிமை அறிந்ததை வந்து நீக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் அதாவது சொத்துரிமை பிரிவு முப்பத்தி ஒன்றில் இருந்த சொத்துரிமையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தில் வந்து நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தில் நீக்கப்பட்டு பகுதி பன்னிரெண்டு பிரிவு முந்நூறு ஏ ஒரு சட்ட உரிமையாக மாற்றிட்டாங்க பிரிவு முப்பத்தி ஒன்றில் சொத்துரிமை இருந் சொத்துரிமை வந்து நீக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தில் பகுதி பன்னிரெண்டில் பிரிவு முந்நூறு ஏல வந்து சொத்துரிமையை சேர்த்துட்டாங்க சொத்துரிமைங்கிறது ஒரு சட்ட உரிமையாக மாற்றிட்டாங்க அடுத்த அரசியலமைப்புக்குட்பட்டு தீர்வான உரிமை பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு தனிப்பட்டவரின் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிமையை பெறுதல் பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டுன்னு பார்த்தா தனிப்பட்டவரின் அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்படும் போது நீதிமன்றத்தை அணுகி உரிமையை பெறுதல் முப்பத்தி நாலு சட்டப்பிரிவு பா சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு என்ன சொல்லுதுன்னா சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டை வந்து இந்திய அரசியலமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல அம்பேத்கர் அரசியலமைப்பு உட்பு கட்டு உட்பட்டு தீர்வானும் உரிமை வந்து சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டை வந்து இந்திய அரசியலமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மா பி ஆர் அம்பேத்கர் சொன்னவர் வந்து பி ஆர் அம்பேத்கர் பெரும் முதலாளிகளிடம் இந்த வந்த எதிர்ப்பு காரணமாக ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சில் இங்கிலாந்து மன்னர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சில் இங்கிலாந்து மன்னர் முதலாம் ஜார்ஜ் வந்து உரிமைகள் பட்டயம் அப்படிங்கிற ஒரு மகா சாசனத்தை வந்து இது பண்ணியிருப்பார் அதான் குடி குடிகளின் அடிப்படை உரிமைகளுக்கான முதல் ஆவணம் அந்த மகா சாசனம் தான் குடி குடிகளின் குடி அடிப்படை உரிமைகளின் முதல் மகா மகா சா முதல் ஆவணம் பெரும் முதலியாரிடம் வந்த எதிர்ப்பு ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சில் வந்து இங்கிலாந்து மன்னர் முதலாம் ஜான் வந்து ஒரு உரிமையில் பட்ட பட்டயம் வந்து கொடுத்துருப்பார் அது வந்து மகா சாசனம் அதுதான் குடிகளோட அடிப்படை உரிமைகளின் முதல் ஆவணமாக இருந்திருக்கு அடுத்த நீதிமன்ற முத்திரையோட நாடாளுமன்றத்தால் வெளியிடப்படும் கட்டளை அல்லது ஆணை நீதி பேராண்மை நீதிமன்ற முத்திரை உடனே நீதிமன்றத்தால் வெளியிடும் கட்டளை அல்லது ஆணை நீதி பேராணை பேராணை உச்ச நீதிமன்றம் அல்லது உயர் நீதிமன்றம் வந்து மொத்தம் அஞ்சு நீதி பேராண்மைகளை வழங்கலாம் ஆட்குணர்வு நீதி பேராண்மை ஹேபியஸ் கார்பஸ் ஆட்கொணர்வு நீதி பேராண்மை வந்து ஹேபியஸ் கார்பஸ் ஆட்கொணர்வு நீதி பேராண்மை வந்து சட்டத்திற்கு புறம்பான கைதில் இருந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கும் கட்டளை உறுத்தும் நீதி பேராண்மை வந்து மேண்டமஸ் கட்டளை உறுத்தும் நீதி பேராண்மை மேண்டமஸ் இது வந்து மனுதாரர் சட்ட உதவியுடன் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் நிறைவேற்றி கொள்ளுதல் அடுத்து வந்து தடையுறுத்தும் நீதி பேராண்மை இது வந்து ப்ராகிபிஷன் தடையுறுத்தும் நீதி பேராண்மை வந்து ப்ராகிபிஷன் இது வந்து கீழ் நீதிமன்றம் சட்ட எல்லையை தாண்டி செயல்படுவதை தருகிறது கீழ் நீதிமன்றம் வந்து ஒரு சட்ட எல்லையை தாண்டி செயல்படுவதை வந்து தடுக்குது அதான் தடையுறுத்தும் நீதி பேராண்மை ஆவண கேட்பு நீதி பேராண்மை செட்டியோர் அரி செட்டியோர் அரி ஆவணின் ஆவண கேட்பு நீ ஆவண கேட்பு பேராண்மை வந்து செட்டியோர் அரி உயர் நீதிமன்றம் ஆவணங்களை பரிசீலனைக்கு தனக்கோ அல்லது உரிய அரியாருக்கும் அனுப்ப செய்ய கீழ் நீதிமன்றத்தில் இடும் ஆணை வந்து ஆவண கேட்பு பேராண்மை அடுத்து வந்து தகுதி முறை தகுதி முறை வினவும் நீதி பேராண்மை கோ வாரண்டோ தகுதி முறை வினவும் நீதி பேராண்மை சட்டத்திற்கு புறம்பாக தகாத முறையில் அரசு
முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து தேசிய அவசர நிலை முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆர்டிகல் வந்து தேசிய அவசர நிலை குடியரசு தலைவர் வந்து அந்த தேசிய அவசர நிலையை வந்து பிரகடனப்படுத்தலாம் சட்டப்பிரிவு பத்தொம்போதுல வந்து அது அவர் வந்து தேசிய அவசர நிலை அமைச்சா சட்டப்பிரிவு பத்தொம்போது வந்து சுதந்திரம் வந்து நிறுத்தப்படுகிறது அடிப்படை உரிமையான சுதந்திரம் வந்து நிறுத்தப்படுகிறது முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு தேசிய அவசர நிலையம் போது தேசிய அவசர நிலையம் வந்து குடியரசு அமல்படுத்தும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சட்டப்பிரிவு பத்தொம்போது சுதந்திரம் வந்து தடுத்து தடுத்து நிறுத்தப்படுகிறது வேறு அடிப்படை உரிமையை வந்து நிறுத்தலாம் சில ஆணைகள் மூலம் வேறு அடிப்படை உரிமைகளையும் நிறுத்த முடியும் ஆனால் நாடாளுமன்றம் வந்து அதை அங்கீகரிக்க வேண்டும் சட்டப்பிரிவு இருபது மற்றும் இருபத்தொன்று மட்டும் தடை செய்ய முடியாது சட்டப்பிரிவு இருபதையும் இருபத்தொன்னையும் தடை செய்ய முடியாது அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகளை பகுதி நாலுல வந்து அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் பகுதி நாலுல வந்து முப்பத்தாறு முதல் ஐம்பத்தி ஒன்று வரை இருக்கு அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் மூன்று பிரிவுகள்ல மொத்தம் மூன்று பிரிவுகளா இருக்கு அரசு நெறிமுறை சமதர்ம காந்திய தாராள அறிவு சார்ந்தவை சமதர்ம காந்திய தாராள அறிவு சார்ந்தவை அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடு இந்த இதை வந்து சட்டத்தை இயற்றும் போது இந்த கொள்கைகளை கவனத்தில் மட்டும் கொண்டா போதும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுல ஆனா சட்டத்தை ஏற்றும் போது இந்த கொள்கைகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அரசியலமைப்பின் புதுமையான சிறப்பம்சம்னு வந்து இதை சொல்லியிருக்காப்பலாம் அம்பேத்கர் அரசியலமைப்பின் புதிய புதுமையான சிறப்பம்சம் அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து அம்பேத்கர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து எண்பத்தாறாவது சட்ட திருத்தம் படி நாற்பத்தி அஞ்சுல இருந்தது வந்து இருபத்தி ஒன்னு ஏ தொடக்க கல்வி அடிப்படை உரிமையை வந்து மாநில அரசு மாற்றியிருக்கு இரண்டாயிரத்தி ரெண்டுல எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் படி நாற்பத்தஞ்சு ஆர்டிகல் நாற்பத்தி அஞ்சுல இருந்து இருபத்தி ஒன்னு ஏல மாற்றி தொடக்க கல்வி அடிப்படை உரிமை இதை கொடுக்க வேண்டியது மாநில அரசோட கடமை அப்படின்னு மாற்றிருக்கு அடிப்படை உரிமையில் கொண்டு சேர்த்துருக்கு முன்பருவ மழலை கல்வி முன்பருவ மழலையர் கல்வி இசிஇ ஏர்லி சைல்டுஹுட் எஜுகேஷன் அண்ட் கேர் ஆறு ஆறு வயது வரை இதை வந்து தர வேண்டியது வந்து மாநில அரசோட கடமை அதாவது இது ஒரு அடிப்படை உரிமையாக வந்து மாற்றியிருக்காங்க எண்பத்தாறாவது சட்ட திருத்தத்தில் அடுத்து எண்பத்தாறாவது சட்ட திருத்தம் வந்து அடிப்படை கடமைன்னு வந்து ஆறு முதல் பதினாலு அடிப்படை கடமையாக வந்து ஆறு முதல் பதினாலு வயது குடி அடிப்படை கடமையாக வந்து ஆறு முதல் பதினாலு வயது குழந்தைகளுக்கு வந்து கல்வி கொடுக்கணும் அது வந்து குடிமக்கள் அது பெற்றோர் வந்து அந்த கல்வியை வந்து வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைகளை வந்து படிக்க வைக்கணும் ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரை இது வந்து அடிப்படை அடிப்படை கடமையாக குடிமக்களோட அடிப்படை கடமையாக இருக்குது அடுத்து அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்ப அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகளுக்கு பார்த்தா அடிப்படை உரிமைகள் வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து எடுத்தாங்க அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் வந்து அயர்லாந்துலேருந்து எடுத்தாங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அரசு வந்து அடிப்படை உரிமைகள் வந்து அரசு நீக்கவோ சுருக்கவோ முடியாது அரசுக்கு வந்து வெறும் அறிவுரை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அரசு நிறுவனத்தோட நீதிமன்ற சட்டத்தால் செயல்படுத்த முடியும் அடிப்படை உரிமை வந்து நீதிமன்றம் வந்து சட்டத்தால் செயல்படுத்த முடியும் வந்து செயல்படுத்த முடியாது அரசு நிறுவனத்தை கோட்பாடுகளில் சட்ட ஒப்புதல் பெற்றது அடிப்படை உரிமை சட்ட ஒப்புதல் இது வந்து தார்மீக மற்றும் அரசியல் ஒப்புதல் பெற்றது ஜனநாயகத்தை வந்து அடிப்படை உரிமையில் வந்து வலுப்படுத்தும் இது சமுதாய மற்றும் பொருளாதார ஜனநாயகத்தை வந்து இது பண்ணுது இயற்கையான உரிமைகள் அடிப்படை உரிமை இது வந்து மனித உரிமைகளை பாதுகாக்க அரசு நிறுவனத்தை கோட்பாடுகள் இருக்கு அடிப்படை கடமைகள்னு பார்த்தா அடிப்படை கடமைகள் வந்து யூஎஸ்எஸ்ஆர் முன்னாள் சோவியத் ரஷ்யா சோவியத் யூனியன் அதாவது ரஷ்யா வந்து அடிப்படை கடைகள் மேலே வந்து இந்தியா வந்து ரஷ்யா டர்ந்து எடுத்திருக்கு அடிப்படை கடமைகள் வந்து யூஎஸ்எஸ்ஆர் முன்னாள் சோவியத் யூனியன் சுரன் சிங் கமிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தை வந்து சுரன் சிங் கமிட்டி சுரன் சிங் கமிட்டி வந்து அந்த அடிப்படை கடமைகளை வந்து இது பண்ணிச்சு அது வந்து பகுதி நாலு ஏழ பகுதி நாலு ஏ சுரன் சிங் கமிட்டி வந்து அடிப்படை கடமைகளை உருவாச்சு பகுதி நாலு ஏ ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ அதில் வந்து மொத்தம் வந்து பத்து அடிப்படை கடமைகள் நடந்துச்சு இப்போ சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து ஒரு இன்னொரு அடிப்படை கடமை மொத்தம் பதினோரு அடிப்படை கடமைகள் இருக்கு அடுத்த பார்த்தா ஒவ்வொரு இந்த பத்து பதினோரு அடிப்படைகள் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் அரசியலமைப்பு அதன் கொள்கைகள் நிறுவனங்கள் தேசிய கீதம் தேசிய குடி தேசிய சின்னங்கள் ஆகியவற்றை மதித்தல் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு தூண்டுகோலாக அமைந்த உயரிய நோக்கங்களை போற்றி வளர்த்தல் இந்தியாவின் இறையாண்மை ஒற்றுமை ஒருமைப்பாடு இவற்றை பேணி பாதுகாத்தல் தேச பாதுகாப்பிற்காக தேவைப்படும் பொழுது தேச பணியாற்ற தயாராக இருத்தல் சமய மொழி மற்றும் பிராந்திய அல்லது பகுதி சார்ந்த வேறுபாடுகளை மறந்து பெண்களை தரக்குறைவாக நடத்தும் பழக்கத்தை நிராகரித்து பெண்களின் கண்ணியத்தை காக்கும் எண்ணங்களை மேம்படுத்தி மேம்படுத்தி இந்திய மக்கள் அனைவரிடையும் சகோதரத்துவை வளர்த்தல் நமது உயர்ந்த பாரம்பரிய கலப்பு கலாச்சாரத்தை மதித்து பாதுகாத்தல் காடுகள் ஏரிகள் ஆறுகள் வனவிலங்குகள் மற்றும் உயிரினங்கள் அடங்கிய இயற்கை சுற்றுச்சூழலை ப
ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து ஆறு முதல் பதினாலு வயது வரை உள்ள குழந்தைகள் அனைவருக்கும் கல்வி பெறும் வாய்ப்பினை வழங்குதல் அப்படின்னு வந்து ஒன்று அறிமுகப்படுத்தினாங்க அடிப்படை கடமையை அறிமுகப்படுத்தி இந்த இரண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அறிமுகப்படுத்த அறிமுகப்படுத்தி அடிப்படை கடமையை அறிமுகப்படுத்தி இந்த பிரிவின் கீழ் அனைத்து இந்திய குடிமக்கள் அல்லது பெற்றோர்கள் ஆறு முதல் பதினாலு வயதுல தங்கள் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் கல்வி பெறும் வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் மத்திய மாநில உறவுகள்னு பார்த்தா ஏழாவது அட்டவணையில மத்திய மாநில அரசுகளின் அதிகார பகிர்வை நம்ம பத்தி உள்ளது மத்திய மாநில அரசின் அதிகார பகிர்வு வந்து ஏழாவது அட்டவணையில இருக்கு மத்திய நாடாளுமன்றம் வந்து இந்திய இந்திய மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம் மத்திய நாடாளுமன் நாடாளுமன்றம் வந்து இந்திய மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்துக்கு சட்டம் இயற்றும் அதிகாரத்தை கொண்டு இருக்கிறது மூன்று பட்டியல் மொத்தம் வந்து மூணு பட்டியலாக இருக்குது ஒன்று மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொதுப்பட்டியல் இந்த மத்திய பட்டியலில் முன்னர் இருந்தது தொண்ணூற்றி ஏழு தற்போது இருக்கிறது நூறு மாநில பட்டியலில் அறுபத்தாறு தற்போது இருக்கிறது அறுபத்தொன்று இந்த அறுபத்தி ஆறில் அறுபத்தாறில் வந்து ஒரு அஞ்சை எடுத்துகிட்டு நாற்பத்தி இந்த நாற்பத்தி ஏழில் உள்ள பொதுப்பட்டியலில் அஞ்சை வந்து சேர்த்துட்டாங்க அது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சு மொத்தம் வந்து இப்போ பொதுப்பட்டியலில் ஐம்பத்தி ரெண்டு தற்போது மத்திய பட்டியலில் நூறு இருக்குது மாநில பட்டியலில் அறுபத்தொன்று இருக்குது பொதுப்பட்டியலில் ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தில் மானிய பட்டியலில் உள்ள அஞ்சு துறையை வந்து பொது பொதுத்துறையாக மா பொதுப்பட்டியலுக்கு மாற்றிட்டாங்க அதில் வந்து கல்வி காடுகள் எடை மற்றும் அளவுகள் பறவை மற்றும் மனவிலங்கு பாதுகாப்பு பிற நீதிமன்ற நீதி நிர்வாகங்கள் இதையெல்லாம் அந்த துறைகள் அடுத்த பொதுப்பட்டியல்னு பார்த்தா மாநில மற்றும் மத்திய அரசு சட்டம் இயற்ற அதிகாரம் இருக்குது பொதுப்பட்டியலில் மாநில அரசும் மத்திய அரசும் சட்டம் இயற்ற அதிகாரம் இருக்குது முரண்பாடு ஏற்பட்டால் மத்திய அரசு சட்டம் இயற்றுறது மட்டும்தான் இறுதியானது பொதுப்பட்டியலில் வந்து மாநில அரசும் ஏற்றலாம் மத்திய அரசும் ஏற்றலாம் நிர்வாக உறவுகள் மத்திய அரசு நாடாளுமன்றம் தொடர்பான விஷயங்களை சட்டம் இயற்றும் சிறப்பதிகாரம் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் வந்து மத்திய அரசுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது மாநில அரசின் புதிய உடன்படிக்கை மாநில அரசு வந்து புதிய உடன்படிக்கை அல்லது ஒப்பந்தத்தை அங்கீகரிப்பது இது மத்திய அரசோட கடமை தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்போது மத்திய அரசுகளின் மத்திய அரசுகளின் உறவு வந்து பி வி ராஜமன்னார் மூவர் குழு உருவாக்குச்சு இது வந்து தமிழக அரசு போட்ட குழு மத்திய மாநில அரசுகளின் உறவு குறித்து ஆராய வந்து பி வி ராஜமன்னார் அவர் தலைமையில் மூவர் பேர் மூவர் கொண்ட குழு ஒன்று அமைச்சிச்சு நிதி உறவுகள்னு பார்த்தா பனிரெண்டு நிதி உறவுகள் வந்து பனிரெண்டாவது சட்டப்பிரிவு பனிரெண்டாவது இதில் வந்து சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி அறுபத்தெட்டு முதல் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் இருக்குது நிதி உறவுகள் இந்த நிதி உறவுகளில் வந்து சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி எண்பது வந்து சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி எண்பது குடியரசுத் தலைவராக நியமனிக்க நியமனம் செய்யப்பட்ட நிதி நிதிக்குழு பரிந்துரை மத்திய அரசால் சிறிய சிறு சில வரிகள் விதிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்பட்டு மத்திய அரசு மாநில அரசு பிரிவு சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி எண்பது என்ன சொல்லுதுன்னா குடியரசுத் தலைவரால் நியமிக்கப்பட்ட நியமனம் செய்யப்பட்டது தான் நிதிக்குழு இந்த பரிந்துரையில் வந்து மத்திய அரசால் சில வரிகள் விதிக்கப்பட்டு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் பிரித்து கொள்கிறது மத்திய மாநில அரசு உறவுன்னு பார்த்தா இந்திரா காந்தி வந்து ஒரு குழு அமைச்சாங்க அதான் சர்க்காரிய குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இந்திரா காந்தி அமைச்ச குழு வந்து சர்க்காரியா குழு இது வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பரிந்துரை செய்தது மொத்தம் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு பதினு பரிந்துரை செய்தது இல்லை நூற்றி எண்பது வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது இது வந்து மாநிலங்களுக்கு இடையான குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து அந்த நடைமுறைப்படுத்துறதுல முக்கியமானது வந்து மாநிலங்களுக்கான குழு இந்த மாநில மாநிலங்களுக்கு இடையான குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து அந்த நடைமுறைப்படுத்தினாங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஐம்பத்தஞ்சு அடுத்த வந்து அரசியலமைப்பு சட்ட பகுதியை பார்த்தா பதினேழுல வந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு முதல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வந்து அலுவலக மொழிகள் முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு முதல் முந்நூற்றி வந்து அலுவலக மொழிகள் நான்கு தலைப்புகளில் வந்து அலுவலக மொழிகள் இருக்கு யூனியன் பிரதேச மொழிகள் வட்டார மொழிகள் நீதித்துறை மொழிகள் சட்ட மற்றும் சிறப்பு வழிகாட்டு மொழிகள் சட்ட மற்றும் சிறப்பு வழிகாட்டு மொழிகள் முதல் மொழிக்குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல வந்து உருவாக்கப்பட்டது முதல் மொழிக்குழு முதல் மொழிக்குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல உருவாக்கப்பட்டது அது அறிக்கை சமர்ப்பித்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல வந்து அலுவலக மொழி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல வந்து அலுவலக மொழி சட்டம் ஹிந்தியுடன் ஆங்கிலம் மத்திய அரசின் அலுவலக நோக்கங்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற கருத்து பரிமாற்றம் பதினைஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் தொடரலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் வந்து அலுவலக மொழிகள் திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் வந்து அலுவலக மொழிகள் திருத்த சட்டம் கொண்டு வந்தால் அது ஆங்கில ஆங்கிலம் வந்து அலுவலக மொழியாக
தற்போது வந்து மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு மொழி மொழிகள் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்தி நாலில் செம்மொழி என்னும் புதிய வாய்ப்பாடு ஆறு மொழிகள் செம்மொழி தகுதியை பெற்றுள்ளன இரண்டாயிரத்தி நாலில் செம்மொழி என்னும் இரண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து செம்மொழி என்னும் புதிய வாய்ப்பாடு ஆறு மொழிகள் செம்மொழி தகுதி பெற்றுள்ளன தமிழ் ரெண்டாயிரத்தி நாலு சமஸ்கிருதம் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு தெலுங்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கன்னடம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மலையாளம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஒடியா இரண்டாயிரத்தி பதினாலு மொத்தம் வந்து ஆறு மொழிகள் வந்து செம்மொழி என்னும் தகுதியை பெற்றிருக்காங்க அவசர நிலை பார்த்தா மூன்று வகைப்படுது தேசிய அவசர நிலை தேசிய அவசர நிலை வந்து சட்ட பிரிவு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு குடியரசுத் தலைவர் அமல்படுத்துவார் போர் வெளிநாட்டினர் ஆக்கிரமிப்பு இதெல்லாம் வந்து வெளிநா வெளிப்புற அவசர நிலை அதே நேரத்தில் ஆயுதம் இந்திய கிளர்ச்சி உள்நாட்டு ஆயுதம் இந்திய கிளர்ச்சி வந்து உள்நாட்டு அவசர நிலை இந்த உள்நாட்டு அவசர நிலை வந்து மொத்தம் மூன்று தடவை போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அவசர நிலை வந்து மூன்று வகைப்படும் தேசிய அவசர நிலை அதே வந்து தேசிய அவசர நிலையில் வந்து சட்ட பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இது வந்து குடியரசுத் தலைவர் அமைப்பிருக்காங்க அதில் தேசிய அவசர நிலை இரண்டு வகை இருக்குது அதில் வந்து போர் வெளிநாட்டு ராக்கிரமிப்பு வந்து வெளிப்புற அவசர நிலைன்னு சொல்கிறாங்க ஆயுதம் இந்திய கிளர்ச்சி வந்து உள்நாட்டு அவசர நிலை இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு எழுவத்தொன்னா எழுவத்தஞ்சு இந்த இந்த ஆண்டுகளில் வந்து போட்டிருக்காங்க மாநில அவசர அவசர நிலைன்னு பார்த்தா சட்ட பிரிவு முந்நூற்றி மாநில அவசர நிலை வந்து சட்ட பிரிவு முந்நூற்றி மாநில அரசு கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழல் ஆளுநர் மாநில அரசு வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாத சூழல் ஆளுநர் வந்து அறிக்கை குடியரசுத் தலைவருக்கு அமல்படுத்துவார் குடியரசுத் தலைவர் வந்து செயல்படுத்துவார் இது வந்து மாநில அவசர நிலை மாநில அவசர நிலை சட்ட பிரிவு பார்த்தா முந்நூற்றி தேர்தல் ஆணையம் வந்து சட்டமன்ற தேர்தல் வந்து நடத்த உகந்த சூழல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் ஓராண்டை தாண்டியும் அந்த மாநில அவசர நிலையை வந்து நீட்டிக்க முடியும் அதிகபட்சம் மூணு ஆண்டுகள் தான் அவசர நிலையை நீட்டிக்க முடியும் அதிகபட்சம் மூணு ஆண்டுகள் அடுத்து வந்து மாநில சட்டமன்றம் இதனால் வந்து மாநில சட்டமன்றம் வந்து முடக்கப்படும் சட்டமன்ற நிர்வாக செயல்பாடுகள் வந்து இலக்காகும் குடியரசுத் தலைவர் சார்பாக ஆளுநரால் மாநிலம் நியமனம் ஆளுநர் தான் மாநிலத்தை வந்து ஆளுவார் குடியரசுத் தலைவர் சார்பாக அடுத்த முதல் முறையாக வந்து எங்கே இந்த இது முதல் முறையாக வந்து மாநில முதல் முறையாக எங்கே இதை அமல்படுத்தினாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் வந்து பஞ்சாப்பில் வந்து அமல்படுத்தினாங்க நம்ம அவசர நிலையை அடுத்து வந்து நிதி சார்ந்த அவசர நிலையை வந்து சட்ட பிரிவு முந்நூற்றி நிதி சார்ந்த அவசர நிலையை பார்த்தா சட்ட பிரிவு முந்நூற்றி இந்த நிதி சார்ந்த அவசர நிலை இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் அமல்படுத்தவில்லை நிதி நிதிநிலைத்தன்மை இந்தியாவின் கடற்தன்மை மற்றும் இந்திய பகுதிகள் ஆபத்தில் இருந்தால் மத்திய மாநில அரசுகள் ஊழியர்கள் உச்சநீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஊதியப்படிகள் குறைக்கப்படும் ஊதியம் நிதிநிலைத்தன்மை இந்தியாவின் கடன்தன்மை மற்றும் இந்திய பகுதிகள் ஆபத்தில் இருந்தால் மத்திய மாநில அரசு ஊழியர்கள் உச்சநீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எல்லாம் ஊதிகள் வந்து குறை குறைக்கப்படும் படிகள் எல்லாமே குறைக்கப்படும் இந்தியாவில் இதுவரை அமல்படுத்தவில்லை அடுத்து வந்து அமன்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா மாற்றம் மே மாற்றம் அல்லது மேம்படுத்துதல் அல்லது சிறு மாறுதல் இதுதான் அமன்மெண்ட்டுங்கிற இது பொருள் இது வந்து அரசியலமைப்பில் செயல்படும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாற்றத்தை குறிக்கும் அரசியலமைப்பில் செய்யப்படுற ஒன்று அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு மேற்பட்ட மாற்றத்தை குறிக்கிறது அமன்மெண்ட் அரசியலமைப்பினை சட்ட திருத்தம் செய்வதில் பின்பற்றப்படும் முறைகள் மற்றும் திருத்தம் செய்வதில் நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் அரசியலமைப்பில் சட்ட திருத்த செய்கிறதுக்கு வந்து அந்த முறைகள் பின்பற்ற முறைகள் திருத்தம் செய்வதில் நாடாளுமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் இதெல்லாம் வந்து சட்டப்பகுதி இருபதில் சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டில் இருக்குது சட்டப்பகுதி இருபது சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டில் இருக்குது சட்ட திருத்தம் செய்வதற்கான அந்த பின்பற்றும் முறைகள் திருத்தம் இதெல்லாம் நாடாளுமன்றத்தோட அதிகாரங்கள் என்னங்கிறத வந்து இருபது சட்டப்பகுதி இருபது சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டில் இருக்குது நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதா அமல்படுத்த வேண்டும் இரண்டு அவையிலுமே சட்ட திருத்த மசோதா வந்து அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் நாடாளுமன்றத்தின் ஒவ்வொரு அவையிலும் ஒட்டுமொத்த உறுப்பினர் பெரும்பான்மை மற்றும் அவைக்கு வந்த வாக்களித்தவர்களில் மூணில் இரண்டு பங்குக்கு குறையாமல் மசோதாவிற்கு ஆதரவாக வாக்களித்தார் மட்டுமே குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு அனுப்பி ஒப்புதல் ஒப்புதல் அளித்த பின் மசோதா திருத்தப்பட்ட சொற்களும் அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளலாம் நாடாளுமன்ற நாடாளுமன்றத்தில் மட்டுமே அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வர முடியும் மாநில சட்டமன்றத்தால் எந்த ஒரு சட்ட திருத்தத்தையும் கொண்டு வர முடியாது மாநில சட்டமன்றத்தால் எந்த ஒரு சட்ட திருத்தத்தையும் கொண்டு வர முடியாது அரசியலமைப்பு முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அரசியலமைப்பு முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது சட்டப்பிரிவு மூன்று வகைகளில் அரசியலமைப்பை சட்ட திருத்தங்களை செய்ய வழிவகுக்கிறது நாடாளுமன்றத்தின் சாதாரண அறுதி பெரும்பான்மை மூலம் திருத்தப்படுத்துதல் நாடாளுமன்றத்தின்
அரசியலமைப்பின் செயல்பாடு இரண்டாயிரம் அரசியலமைப்பின் செயல்பாடு கொடுத்து இரண்டாயிரத்தில் வந்து எம் என் வெங்கடாச்சலைய தலைமையில் வந்து தேசிய சீராய்வு ஆணையம் ஒன்றை அமைத்தது அரசியலமைப்பு செயல்பாடு இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரம் ஆண்டில் வந்து எம் என் வெங்கடாச்சலைய தலைமையில் வந்து தேசிய சீராய்வு ஆணையம் ஒன்றை அமைத்தது மா மத்திய அரசு வந்து வெம் என் வெங்கடாச்சலைய தலைமையில் வந்து அரசியலமைப்பு செயல்பாடு கொடுத்து ஆய்வு செய்வ இரண்டாயிரம் ஆண்டு வந்து ஒரு தேசிய சீராய்வு ஆணையம் அப்படிங்கிற வந்து ஒன்று அமைத்து தேசிய சீராய்வு ஆணையத்தை வந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டு எம் என் வெங்கடாச்சலையா தலைமையில் வந்து அமைத்தது அடுத்த அரசின் பல்வேறு நிலைகள் அவற்றிற்கு இணையான தொடர்பு மற்றும் பங்களிப்புடன் குறித்து புதிய நோக்கத்தோடு ஆராய ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி ஏழு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து மூன்று உறுப்பினர்கள் கொண்ட எம்எம் பூஞ்சி எம்எம் பூஞ்சி தலைமையில் வந்து ஒரு ஆணையத்தை அமைத்தது இரண்டாயிரத்தி இரண்டாயிரத்தில் ஒரு ஆணையத்தை அமைச்சது இரண்டாயிரத்தி ஏழில் ஒரு ஆணையத்தை அமைச்சு இரண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து எம்எம் பூஞ்சி தலைமையில் ஒரு ஆணையத்தை அமைச்சு இது ரெண்டுமே மத்திய அரசு அமைச்சது அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் வந்து சிறிய அரசியலமைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் அரசியலமைப்பின் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் சிறிய அரசியலமைப்பு என்று அறியப்படுகிறது